অসুস্থ অসহায় দরিদ্র বনবসতি মানুষের পাশে রেঞ্জার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লক অন্তর্গত বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার তথা উত্তরবঙ্গ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের প্রধান সঞ্জয় দত্ত অসুস্থ মোহন রায়কে চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন জানা গেছে দু হাজার সতেরো সালের পনেরোই আগস্ট শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালিপাড়া বাসিন্দার মোহন রায় দুর্ঘটনাজনিত স্থানীয় এক সেতু থেকে পড়ে যায় এরপরে বেশ কিছুদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি চিকিৎসক জানিয়েছিলেন মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে অস্ত্রোপচার করতে হবে খরচ হবে প্রায় লাখ খানিক টাকা এরপরে দিশেহারা হয়ে পড়েন মোহনের পরিবার মোহনের স্ত্রী সহ চার বছরের এক কন্যা সন্তান ও বাবা মা রয়েছে বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী ছিল সে তার চিকিৎসার খরচ জোগাড়ের এক প্রকার দরজায় দরজায় করা নিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা অবশেষে সঞ্জয়বাবু অসুস্থ মোহনের দায়িত্ব নেন তিনি জানান বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল এলাকায় তার আওতায় থাকা বিভিন্ন গ্রামের বন সুরক্ষা কমিটিগুলির কাছে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করা ছাড়াও নিজের মাসিক বেতনের অর্ধেক টাকা দিয়ে এদিন এক লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয় যাতায়াতের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করা হয় অপরদিকে শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে অসুস্থ মোহনের অস্ত্রোপচার হবে বলে তিনি জানান অস্ত্রোপচারের সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে জানান এদিন অসুস্থ মোহন রায়কে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার আগে একটি চারাগাছ তার হাতে তুলে দিয়ে রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত বলেন কঠিন অস্ত্রোপচারের সম্মুখীন হতে চলেছে মোহন তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন এছাড়াও তিনি আরও জানিয়েছেন আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে অক্সিজেন অক্সিজেন গাছ থেকে আসে সে গাছ রক্ষা করছে বনবসতিরা তাই তাদের বিপদে আপদে সর্বদা তিনি আছেন এবং সবাই এখানে প্রায় কুড়িটা জেফ এমসি সাহায্য করেছে তাদের থেকে দু হাজার তিন হাজার কেউ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি আমার হাফ স্যালারি যেটা আছে সেটা দিয়েছি আমার প্রতিটা স্টাফ দিয়েছে এই ভূপে এই মোহনরায় হচ্ছে দীর্ঘ দু বছর ধরে এখানে শয্যাশায়ী এই শয্যাশায়ী এত উনি শয্যাশায়ী যে উনি উঠতে পারে না এবং ওনার গায়ে বেড সোল হয়ে গেছিল এবং ওনাকে একুশ দিন আগে আমি একটা ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলাম যার যেটা আমার স্যালারির থেকে করিয়েছিলাম এবং সেটা আমি হচ্ছে হচ্ছে তখন ডক্টর বলেছিল যে এর বাচ্চা খুব মুশকিল আছে তখন তার যেমন অবস্থা গায়ে বেড সোল হয়ে গেছে গন্ধ হয়ে গেছে তারপরে একুশ দিন পরে এমআরআই করার পরে ওষুধ দেওয়ার পরে ও এখন একটু অপারেশন করবে বলে এখন একটু স্টেবেল আছে এবার ওকে ডক্টর বলেছেন ডক্টর ওঝা ডক্টর চ্যাংয়ের নার্সিংহামে ওর চিকিৎসা চোখ ব্যয়বাহুল্য এবং অপারেশন খুব মেজর অপারেশন এবং ওকে এক লক্ষ টাকা ওর খরচ হবে এবং ডক্টর নিজে বলেছেন উনি ওনার ফিটা নেবে না তো আমি ধন্যবাদ জানাই ওই ডক্টরকে যে ডক্টর এই ফি নেবে না এবং তার পরবর্তীতে আমার কাছে ওরা আসে কান্নাকাটি করে যাতে ওদের কাছে দশ হাজার টাকা হার্ড ক্যাশ ছাড়া ওদের কাছে কিছু নেই হ্যান্ড ক্যাশ দশ হাজার টাকা আছে তো আমি এপিসির লোকদের ডাকি যারা আমার লোক আছে আমার বন জঙ্গল মহলের লোক তারা সবাই সারা দেয় দল মত নির্বিশেষে সবাই সারা দেয় এবং আমাদের এখানকার বিষ্ণুবাবু যে প্রধান সেও এখন এসছে এখানে তো সবাই সারা দেওয়ার পরে আমরা ওনাকে আজকে আমরা এক লাখ টাকা তুলে দিই এবং এর মধ্যে কিছু ফেসবুক থেকেও আমাদের কালেকশন হয় এদের অপারেশন হবে খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন হবে অপারেশন হলে পরে অসুস্থ হবে এখন আমি আমার দুটো স্টাফ দিয়ে ওকে ওনাকে হসপিটালে পাঠানো হচ্ছে ডক্টর চ্যাংয়ের নার্সিংহামে এবং তারপরে যেদিন অপারেশন হবে সেদিনকা আমি উপস্থিত থাকব এবং আমার সাথে যারা আমাদের জঙ্গলের লোক আছে তো তারা থাকবে একটাই বার্তা মানুষকে জঙ্গল হচ্ছে জীবন অক্সিজেন দিচ্ছে বলে মানুষ বাঁচছে আর এই অক্সিজেন রক্ষা করছে আমাদের এই জঙ্গলের মানুষ তাই জঙ্গলের মানুষের কিছু অসুবিধা হলে পরে আমি ফেসবুকেও বলেছিলাম যে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম যে জঙ্গলের মানুষের কিছু অসুবিধা হলে যেন যদি টাউনের থেকে কেউ শহরের থেকে কেউ পাশে এসে দাঁড়ায় বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন ইয়ে যদি এসে দাঁড়ায় তাহলে সবচেয়ে ভালো বাইরে বেকার আমি অনেক বৃক্ষরোপণ করলাম অমুক করলাম ঠিকই আছে সবই জায়গায় করা উচিত কিন্তু জঙ্গলের মানুষকে একটু প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এটাই আমার বক্তব্য অন্যদিকে বিভিন্ন মহলের সাহায্যে আর্জি জানিয়ে অবশেষে চিকিৎসার সুব্যবস্থা পেয়ে আপ্লুত মোহন রায় জানান তিনি বলেছেন তিনি আবারও হাঁটবেন এর চেয়ে আনন্দ তার কাছে আর কিছুই নয় মোহনের স্ত্রী জ্যোৎস্না রায় জানান বড়বাবু মানুষরূপে ভগবানের কাজ করেছেন তিনি খুব খুশি তার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি সঞ্জয় দত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন রাজগঞ্জ থেকে সেলিম হাসান সিদ্দিকির রিপোর্ট আমার ঘটনা আমি পনেরোই আগস্টের দিন এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয় পনেরোই আগস্টে আমি ব্রিজের মধ্যে বসেছিলাম এক ছেলে এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলাই দিছিল তো তারপর থেকেই আমি এই অবস্থায় আছি তারপরে এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে হসপিটালে মেডিকেল মেডিকেল কলেজে কিছুদিন অ্যাডমিশন হওয়ার পরে ইসে চিকিৎসা হওয়ার পরে ওখানে তো কিছু হইল না তারপরে আমি প্রাইভেটে ডাক্তার দেখাইতাম 
प्राइटे डाक्त देखान पर डाक्त टाइम लगे जी मानुष हाँटते पर मानुष के जी उन्नारा हाँटार सहाज्य दे मानस कत खुशी होते तो अपनाराओ जान अनेक खुशी जो डाक्त बाबू इसे बड़ बाबू हाँ हाँटार चेष्टा करते खड़ा करार चेष्टा करते हाँ अभी उन्नार प्रति खूब ही कृतज्ञता स्वामी तो ब्रीज थे पड़े गेल तो पढ़ा अवस्था एखे मृत सज्जा पड़े आसे और किच्छू नहीं बड़बाबुर का गए तो बड़बाबू एखा के जथेष सहाज्य करते चिकित्सक तो बोले जो तर को नहीं भरसा नहीं भगवान ऊपर सब किच जे भगवान भगवान सब किच कर कपाल भलो थे तेल स्वामी भलो है दो बचर थे एरक अवस्था आसे हाँ डाक्तु को अपरेशन कथा बोले जो आज के डेट छो आज के लिए जावर आज के लिए जावर पर कई दिन पर अपरेशन हार इसे आ एक लक्ष कूड़ी हजार टाक दिल एन बड़बाबू हाँ अभी अनेक खुशी हाँ बड़बाबू अनेक सहाज करते खुबी खुशी